সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে স্বাগতম গত সোমবার আমরা বলেছিলাম যে আমাদের আলাপ অসম্পূর্ণ আছে আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞজন আমাদের অতিথিকে নিয়ে আগামী সোমবার আবার বসব সেই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আজকে আমরা কথা বলছি আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথি মোহাম্মদ এন মজুমদারের সঙ্গে মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি প্ল্যানিং বোর্ড নাইন ব্রংস প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার ফাউন্ডেশন আমরা গতদিন কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশনের নানাবিধ ধরন নিয়ে কোন কোনভাবে মানুষজন আমেরিকায় বৈধভাবে আসতে পারেন আমরা সাধারণত দেখেছি যে মানুষজন আসতে চায় নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন করে ধরেন কখনো কখনো আমরা দেখি যে অবৈধভাবে নানা রকম পথ পাড়ি দিয়ে তারা আসার চেষ্টা করে কখনো প্লেনের চাকার সাথে নিজেকে বেঁধেও দেশের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে আমরা চাই সেটা যেন না ঘটে আমরা সেই বৈধ উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করব গত দিনের অংশ হিসাবে আমাদের এখানে উপস্থিত মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে আপনারা যদি ওনার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের একটি নাম্বার আছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় কেমন আছেন কি ভালো থ্যাংক ইউ আমরা তো গতদিন আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশনের নানাবিধ উপায়গুলো নিয়ে তার ফাঁকে একটা কথা বলতে চাই আপনি তো কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয়গুলোর নেতৃত্ব দেন এবং আপনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়কেও ফলো করেন আপনি নিশ্চয়ই নুসরাত জাহান রাফির এই কেসটি ফলো করছেন ফেনি সোনাগাজিতে ঘুরে যাওয়া থ্যাংক ইউ এই ভেরি সেন্সিটিভ একটা জনকল্যাণমূলক ইস্যু নিয়ে কথা বলার এই নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলাটা অত্যন্ত একটা সেন্সিটিভ ইস্যু আপনার ইতিমধ্যে দেখেছেন বিভিন্ন গোষ্ঠী সংস্থা এটার প্রতিবাদ করেছে গতকালকে আমরা ব্রংসে আমি সবাইকে অনুরোধ করেছি আমি ষাটটা পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গিয়েছি এবং প্রত্যেক জায়গায় বক্তব্যের আগে আমি নুসরাতের প্রতি শোক শোক এবং দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমরা একটা প্রতিবাদ সভা গতকালকে করছি অনেক লোক আমাদের মসজিদে নামার শেষে সব মসজিদের লোকগুলো এবং যারা সাংস্কৃতিক কর্মী সবাই কে নিয়ে বাংলাদেশ আমেরিকান কমিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমি প্রতিবাদ করেছি শোক সভা প্রকাশ করেছি এবং দোয়া করেছি মেয়েটির জন্য এখানে এবার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে দেখেন যে একজন ব্যারিস্টার যিনি সবসময় আসেন সাইয়েদ ব্যারিস্টার সাইয়েদ সাইদুল হক সুমন সে কিন্তু একটা ইউনিক একটা কেস করছি সে কিন্তু নিজে বাদী হয়ে নিজে বাদী হয়ে এই ওসির বিরুদ্ধে এবং হত্যাকারদের বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইব্যুনালে সে একটা মামলা করেছে আইনের ধারা থার্টি সিক্স এবং অনুসারে তো তাকে যখন সাংবাদিকরা কোশ্চেন করলো যে আপনি আপনারা নুসরাতের ফ্যামিলি নুসরাত জাহান রাফির ফ্যামিলি কেউ বাদী না হয়ে আপনি বাদী হলেন কেন তার উত্তরটা খেয়াল করবেন এটা অনলাইনে দেখছেন আপনারা দেখবেন সেও বলছিল যে বি যে লয়াররা লয়ারিং ফেসা ওকালতির ফেসা শুধু টাকা ইনকাম করা নয় লয়ারদের মূল ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হলো টু প্রমোট জাস্টিস তো যেখানে প্রয়োজন হয় জাস্টিসকে প্রমোট করার জন্য যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে আইনজীবীরা বাদী হয়েও এবং সেই পদক্ষেপটা একটা বিরল সাধারণত লয়াররা টাকার বিনিময়ে কাজ করে সাধারণত তারা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না কারো পক্ষে বাদী হইয়া তো আমি সাইদুলক সুমনকে বেশ্যা সুমনকে আমি ওপেনলি একটা ধন্যবাদ দিতে চাই সে নিজে বাদী হয়ে নিজের শ্রম মেধা প্রজ্ঞা বুদ্ধি টাইম স্পেন্ড করে তাকে প্রযুক্তির আইনের আওতায় নিয়ে আসছে কারণ উনি উনি একটা একটা ভালো পয়েন্ট করেছে যেমন একটা মেয়েকে ব্যাঙ্গাত্ম কথাবার্তা বলা তাকে সেক্সুয়ালি হিউমিলিটেড করা এটা যদি করা হয়েছিল সিরাজদোলা করছিল শুধু একবার দুইবার তো সিরাজদোলা দেখছে বা কয়েকজন লোকে দেখছিল কিন্তু ওসি সাহেব এটাকে অনলাইনে দিয়ে দিয়া ইউটিউবে দিয়ে সারা লক্ষ লক্ষ বার তাকে শ্লীলতা হানি এই শ্লীলতা হানি সেক্সুয়ালি আগে বাংলাতে বলা হয় শ্লীলতা হানি এই শ্লীলতা হানি শুধুমাত্র স্কুলের গন্ডির ভিতরে না রাখি সারা ওয়ার্ল্ডকে সে জানায় খুবই মানে কষ্টদায়ক হচ্ছে প্রত্যেকেই তার জায়গা থেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে চেষ্টা করেছে এবং যখন একজন একজন নারী অসহায় ফিল করেন অসহায় বোধ করেন তখন তিনি কিন্তু প্রচন্ড রকম অসহায় হয়ে ওঠেন বাংলাদেশে কারণ বাংলাদেশের কোনো অংশ থেকে তখন তিনি সাপোর্ট পান না যার পরিণতি আমরা দেখলাম তা আমরা আমাদের আজকের এই আলোচনার মূল অংশে আমরা একটু যেতে পারি আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা একটু ফোন নিয়ে নিতে পারি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি জি আমার নাম হুমায়ুন আজাদ জি আমি মিশিগান থেকে বলছি জি আপনি প্রশ্নটি করুন আমাদের এখানে উপস্থিত মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব আপনার কথা শুনছেন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হলো আমি 2005 এ আমার বোনের জন্য আমি अप्लाई করেছিলাম 
হ্যাঁ আমি যে নামে অ্যাপ্লাইটা করছি তার দুইটা নাম ছিল সেই নামটা সেখানে সে আর এখন ইউজ করতেছে না যে আরেকটা নাম ছিল সেই নাম সে এখন ইউজ করতেছে সেই নামে তার ছেলে তার বার্থ সার্টিফিকেট তার স্কুল সার্টিফিকেট পাসপোর্ট সে সব সব কিছু সে এখন বানাই ফেলছে তো এখন সে আমি এই কেসটা কিভাবে প্রসেসিং করতে পারি এখন কি তার এপ্রিভুল নোটিসে তার এই নাম কি পরিবর্তন করা সম্ভব নাকি না কিভাবে করতে পারি তার ফার্স্ট নেম তার চেঞ্জ করে পড়াইছে আমি যে অ্যাপ্লাই করি তখন তার নাম ছিল সুফিয়া বেগম এখন তার নাম হচ্ছে পারভিন বেগম प्रमाण करते नाम जो व्यवहार कर नाम व्यक्ति ওনার ডেট অফ বার্থ এক এবং ওনার ফাইন্যান্সের নামও এক এবং সেটা কতগুলো লিগাল ওয়ার্ক লাগবে যে একটা একে এভিডেট বলা অলসো কল এজ এভিডেভিট যেমন একজনের নাম একটা ব্যক্তির নাম একটা হইতে পারে তার একটা ডাক নামও হইতে পারে বা তাকে শিশুকালের নামও হইতে পারে সুতরাং এটা এটা স্বাভাবিক বাট লিগাল ওয়ার্কের মাধ্যমে আপনার প্রমাণ করতে হবে যে এই দুইটা দুইটা নাম একই লোকেরই এটাই হলো আপনার এবং এই কাজগুলো আপনি আপনি বিজ্ঞ জনের মাধ্যমে করতে হবে কারণ এটা আপনি নিজে করতে যাবেন না এটা কিছু কিছুটা ক্রিটিক্যাল আপনি আইনগত সহযোগিতা নেওয়াই ভালো হবে বিশেষজ্ঞ জনের সহযোগিতা নেওয়া ভালো একটা বিষয় আমরা বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে বা আমাদের টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমরা যে সব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা আসলে আমাদের বিশেষজ্ঞ জনদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি আপনার পাশের সার্টিফাইড বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন আছেন ফেসবুকেও আছেন শেখ হোসেইন শেখ হোসেন লিখেছেন আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর মাই ব্রাদার টু থাউজেন্ড ইন ডিসেম্বর অ্যান্ড আই গট অ্যাপ্রুভাল নোটিস জুন টু সো হাউ লং আই হ্যাভ টু ওয়েট এখন চলতেছে ছয়ের মাঝামাঝি সুতরাং দুই হাজার নয় আরো আরো কমপক্ষে সাড়ে তিন বছর উনি ওনাকে অপেক্ষা করতে হবে কনসুলেট প্রসেসিং এর জন্য জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আরো কয়েকজন আছেন হ্যালো কে আছেন ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন আমরা আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ জন আপনার কথা শুনছেন हेलो লাইনটা বোধ বিচ্ছিন্ন হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে ফোন করার একটা শর্ত হচ্ছে আপনি যদি আপনার বাসার টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে না রাখেন তাহলে দুটি একসঙ্গে ক্ল্যাশ করে একটা ইকো হয় এটা আপনার কথাটি আমাদের শুনতে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করে লাইনটি তখন কেটে যেতে পারে যে আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কে আছেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন আমাদের বিশেষজ্ঞ জন আপনার কথা শুনছেন জি আমি শুনছি আপনাদের জি বলুন আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার আম্মুর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি সিক্স মান্থ হয়েছে এর ভিতরে আমার বাবা মারা গেলেন এখন আমি আমার বাবার ডেথ সার্টিফিকেট এবং এভরিথিং আমি অনলাইনে সাবমিট করেছি এখন সমস্যা হচ্ছে বাবার ডেথ সার্টিফিকেটের चालू कर मेयर कथा उन्नारा चिटंगा चालू है समस्त बार्थ सार्टिफिकेट से डिजिट नहीं तब सल्यूशन हलो 
যদি আপনার সিটি কর্পোরেশনের কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রেজিস্ট্রার অথবা মেয়র লিখিয়ে লিখিত দেয় যে আমা আমার এখানে ইস্যুকৃত কোনো বাস সার্টিফিকেট আমরা সেভেনটিন ডিজির এখনও চালু করি নাই তাহলে এন বিসি সেটা গ্রহণ করবে আদারওয়াইজ আপনাকে সেভেনটিন ডিজি দিতে হবে কারণ আমরা প্রতিনিয়ত দিচ্ছি বাস সার্টিফিকেট সেভেনটিন ডিজি দিয়াই তবে দুই হাজার পাঁচ সালের আগে যে সমস্ত বাস সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু হয়েছে ওগুলোতে সেভেনটিন ডিজিট নাই এবং সেটা কারণ ব্যাখ্যা একটা লেটার দিলেই হবে আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন হ্যালো আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কে আছেন আপনার প্রশ্ন সেখানে <laughs> কতগুলো কোয়েশ্চেন আছে যদি যেই প্রত্যেক কোয়েশ্চেনে আপনাকে উত্তর দিতে হবে যদি উত্তর মিথ্যা দেন সেটা আপনার এগেনস্টে ব্যবহার হতে পারে সুতরাং আমরা বলবো সত্য কথাই বলার এবং কতদিন সময় লাগবে সেটা বলছেন আপনি দুই হাজার এগারো সালে যদি অ্যাপ্লাই করে থাকেন আরও বারো বছর অ্যাড করলে এটা হয় টু হান্ড্রেড থ্রি সো দুই হাজার তেইশ সালের পরে ওনাদের প্রসেসিংটা শুরু হবে रिजनेबलिंग लोकगुलट এছাড়া স্টুডেন্ট বিষয়ে আসতে পারেন রিচার্জ ফেলো হিসেবে আসতে পারেন এই যে আপনার প্রতি বছর সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড এইচ ওয়ান বিষয় আছে সেগুলো আসতে পারেন এছাড়া আপনাদের এই টেকনো টেকনিক্যাল বিষয় যেগুলো হাই ডিগ্রি যে বিষয়গুলো সেগুলোতে আসতে পারেন মিলিয়ন ডলারের বিষয় আছে সেটা আসতে পারেন যেভাবে আসেন সেটা যেটা বিগিনিং আপনি বলছেন যে যার যে ধরনের ক্যাপাসিটি আছে যোগ্যতা বা অবস্থান থেকে চেষ্টা করা এবং লিগেলি আসা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ কোনো রিস্ক নেওয়া সাগর ফাই দেওয়া দালালের খবরে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করি আসার পরে জেলে বন্দি জীবন যাপন করতে হয় এরপরে বাইর হওয়ার পরেও কোনো নিশ্চয়তা নেই যে আপনি বাইর হবেন এবং বাইর হওয়ার পরেও যে কোনো নিশ্চয়তা নেই যে আপনি লিগেল হবেন সুতরাং আমাদের আমাদের অনুরোধ থাকবে আমাদের সেই ইয়ং ছেলেরা এরা অনেকে দেখা যায় দেশে কোনো মেট্রিক ফাঁস করতে চায় না আইএ ফাঁস করতে চায় না কোনো একটা টেকনিক্যাল কাজের উপর মনোনিবেশ করতে হবে সেটার মনোযোগ নিবেশ না করে সবাই চেষ্টা করে কীভাবে দেশ থেকে ত্যাগ করা যায় সো দেশ ত্যাগ করা ইস নট এ সলিউশন এখানে আসলেন এখানে আসার পর দেখবেন অনেকে দেখবেন বাংলাদেশ থেকে 
অনেক অনেক ধনীর ছেলে অনেক অনেক একটা আদরের দুলাল ছেলে আসলো আসার পর এখানে ইউনিভার্সিটি হয়তো ড্রপ আউট হয়ে এসেছে ইউনিভার্সিটি অনার্স পাস করে এসেছে এরপর আজীবন সেখানে কিন্তু অনেক কষ্ট করতেছে ট্যাক্সি চালাইতেছে রেস্টুরেন্টে কাজ করতেছে কিন্তু এর এর শিখিবাব কাজও কিন্তু সে দেশে করতো না সো এই যে এইগুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে এখানে ভেরি প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে প্রত্যেকটা ডলার অ্যান্ড ডাইম ইনকাম করার আগে আপনাকে শ্রম দিতে হবে অথবা আপনার ওই লেভেলের ফগা ফগ্গা মেধা বা বুদ্ধি থাকতে হবে আদারওয়াইজ দেশে তো আপনার অনেক অনেক কিছু করতে পারেন আপনার আমি মনে সবসময় একটা কথা বলি আপনি যেখানে আসেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন যদি সে যুক্তরাষ্ট্রে হোক আর ইংল্যান্ডে হোক আর বাংলাদেশে হোক সেটা যদি নেহায়ত অফারক হন দেন ইউ লিভ দি কান্ট্রি দেশে চেষ্টা না করিয়া আজকে আমি একটা ছেলেকে মিট করছি সেটা অনেক ইয়াং ব্রাইট একমাত্র পঁচিশ বছরের বয়সের ছেলে এই ছেলে দেশ থেকে এখন চলে এসছে সে এখানে এখন কোনোভাবে লিগেল হইতে চায় বাট সে যে কী করুণ অবস্থা এখনও এখানে আসে সেটা অবর্ণনীয় সে এই এই অবস্থানটা সাধারণত মানুষ বলে না আমাদের দেশে বলেন তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমার দেশ না বিভিন্ন নিজ দেশে থাকার একটা আনন্দ তো আলাদা জি জি আরেকটা কথা আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেব গতদিন বলেছেন যে আপনি যদি এর যোগ্য না হয়ে থাকেন তাহলে নিজেকে যোগ্য করে তোলাটাও খুব জরুরি জি আমরা ফোনে যেতে পারি আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন হ্যালো কারণ হলো আপনার আই ওয়াজ কনভিক্টেড সেকেন্ড ডিগ্রি ফেলনি কেস সুযোগ থাকে আবার আপনার যেহেতু একটা সিরিয়াস ক্রাইম আপনার সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাসল্টে সার্চ করছেন এটার জন্য আপনাকে ডিসপোজিশন এনাফ না আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে এটা কোন সার্কোমেস্টেন্সে এই অ্যাসল্টটা করছেন কি এটা সেলফ ডিফেন্সের কারণে করছেন বা কোনো সো এই জন্য আপনি এই ব্যাপারে ক্রিমিনাল লয়ের সাথে ক্রিমিনাল কেস করে এই ধরনের লয়ের সাথে কথা বলেন এবং ন্যাচারালাইজেশন লয়ের সাথে আপনাকে স্ট্যাচু দেখতে হবে কী ধরনের স্ট্যাচু কী ধরনের অপরাধ ক্ষমাসযোগ্য সৃজনশিপ হওয়ার জন্য ওই জন্য আপনার এটা এটা ইনভেস্টিগেশন হইতেছে হয়তো ওই জন্য সময় লাগতেছে বা আপনার এটা পার্সোনালি কারোর সাথে কথা বলা ইম্পর্টেন্ট জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের আরও বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আছে ফেসবুকে আমরা একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা যারা ফোনে পাচ্ছেন না তারা কিন্তু ফেসবুকে গেলে টিভিএন এন ওয়াই এই অ্যাড্রেসে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সেখান থেকে পড়ে দিতে পারি আপনার কষ্ট কম হবে যেমন সুমন দাস তিনি লিখেছেন এফ ফোর ক্যাটাগরি all submitted documents how long time it will take for visa interview all right so it is this by f4 apni submit korchen ekhon bujhte hobe je apnar sob document complete submit korchen kina kono bhul ache kina kono document er komti ba ghatti ache kina ei somosto karone ei delay onek somoy koyek bash koyek onek somoy ek bosor lage jay sudharan তথ্যগুলো সঠিকভাবে দেওয়া সঠিক সাবমিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট সঠিক সাবমিশনের উপরে ডিপেন্ড করবে কত কুইকলি আসবে একটা আর একটা হলো বাংলাদেশে এমবেসি থেকে স্লটগুলো দেওয়া হয় যত তাড়াতাড়ি ওখানে স্লট খালি হবে তারা এখানে ডাকবে তবে আসবেই আমরা হয়তো দু এক মাস পরও আসতে পারে পনেরো দিন পরও আসতে পারে কিছু ডিলে হইতে পারে ইট ডিপেন্ড আপনার ফাইলের পজিশন হাউ হাউ ইফিসিয়েন্টলি ইউ ফসেস ইউর জি আপনার জন্য অনেকগুলো ফোন অপেক্ষা করছে হ্যালো হ্যাঁ আর কি আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ওয়ালাইকুম তখন যদি আপনার হাজবেন্ড সিটিজেন হয়ে থাকে তাহলে থ্রি ইয়ার রুল এপ্লাই আপনার জন্য তিন বছরেই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সিটিজেনশিপের জন্য আচ্ছা আর যদি না হয়ে থাকে যদি আপনার হাজবেন্ড যদি গ্রিন কার্ড দাঁড়িয়ে হয়ে থাকে তাহলে ফাইভ ইয়ার রুল 
5 years of a করতে হবে জি আর একটা প্রশ্ন আছে ফোনে আমরা একটা ফোনটা নেয়ার আগে একটা ছোট্ট বিষয় বলতে চাই এই প্রশ্নের উত্তর আসলে আমরা ব্রেকের পরে নেব যেমন ধরুন এফিডেভিট এফিডেভিটে কি টাইপের ইনফরমেশন দেওয়া উচিত বা দেওয়া উচিত না এমডি ইমরান হোসেন সাহেব বলেছেন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা ব্রেকে পরে নেব তার আগে আমরা একটা ফোনটা নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আচ্ছা ভাই আপনার উপস্থাপকের আমার অনেক পছন্দ थैंक यू ধন্যবাদ আর মানে তার নাম হলো জুবায়ের আমার কোশ্চেনটা হলো ভাই যে আমার কাজিন 10 ইয়ার্স সেনসুলেশন রিমুভ অফ কেস ওর একটা বাচ্চা আছে এই জায়গায় বাচ্চা সে একটু অসুস্থ আর ওয়াইফ সিটিজেন ওর মাস্টার হিয়ারিং আসছে আজ এই রিসেন্টলি আসছে মাস্টার হিয়ারিং কি কি কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞাসা করে এবং আর মাস্টার হিয়ারিং এর পরে ফাইনাল হিয়ারিংটা কতদিন পরে সাধারণত আসে विभिन्न कोर्टे दस बस तक समय वाइफ अथवा सीटीजन आई আর যদি প্রমাণ করতে পারে যে তাকে বাংলাদেশে পাঠাই দিলে তার অপরণীয় ক্ষতি হবে এবং তার ইউএস সিটিজেন ওয়াইফ এবং বাচ্চার অপরণীয় ক্ষতি হবে ফ্যামিলি সেপারেশন তাহলে সেটা তাহলে হয়তো জাজ এক্সেপশনে তাকে গ্রিন কার্ড দিতে পারে এই জিনিসটা জাজের ডিসক্রিয়েশন তাদেরকে সিরিয়াসলি প্রমাণ করতে হবে যে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা শিশু এখানে হয়েছে ওটিজম ছাইল বা সিক ছাইল এই স্ত্রীটাকে বাংলাদেশে নামা বেরি বেরি ডিফিকাল্ট হবে বাংলাদেশে ওই লেভেলের ট্রিটমেন্ট নাই বা ওই দেশের ওই লেভেলের অত সোর্স তাদের কাছে নাই এবং আবার তার ফাদার চলে গেলে সে একটা নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে এই ধরনের ক্ষেত্রে গ্রিন কার্ড পেতে পারে তবে ওনার কোশ্চেন হল মাস্টার হিয়ারিং তো আছে মাস্টার হিয়ারিং কি করতে মাস্টার হিয়ারিং হিয়ারিং আপনাকে সুযোগ দেওয়া হয় ওই তারিখে আপনার কি কি রিলিফ আছে কি কি ডকুমেন্ট আছে কি কি বক্তব্য আছে কি কি স্টেটমেন্ট আছে কি কি এফিডেভিট আছে কি কি সাক্ষর সবুত আছে সব কিছু জমা দেওয়ার তারিখটাকে বলা হয় মাস্টার হিয়ারিং আচ্ছা মাস্টার হিয়ারিং এর পরে যেটা হবে সেটাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং অর্থ ফাইনাল হিয়ারিং ওই হিয়ারিং এ ওইটাই হবে আসলে আপনাকে যিনি বাদী যিনি গ্রিন কার্ড প্রার্থী ওনাকে ওনার বক্তব্য নেওয়া হবে ওর আপনার নাম কি নাম আপনি কত বছর এখানে আসছেন কি করছেন কোনো ক্রাইম করছেন কি না আপনার ছেলের নাম কি ওয়াইফের নাম কি এভাবে আপনার পক্ষের উকিল ওনার সমস্ত বক্তব্য নেবেন এরপর সরকারি পক্ষের উকিল ওনাকে জেরা করবেন বক্তব্য এবং জেরা শুনার পরে প্রিসাইডিং জাজ ডিসিশান দিবে উনি কি গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে নাকি দেওয়া অনেক সময় দেখা যায় ভালো ভালো কেস অনেক সময় জাজ অন দ্য স্পট তাকে গ্র্যান্ড করে অনেক সময় বলে ঠিক আছে আমি ডিসিশানটা পরে জানাবো তো সুতরাং মোটামুটি আপনার দুইটা হিয়ারিং হবে একটা হলো মাস্টার হিয়ারিং যে যেটা অর্থ হচ্ছে ওই দিন কাগজপত্র জমা দিবেন আর আর যে ফাইনাল হিয়ারিং ওই দিন শুনানি হবে তো শুনানির পরে ওই দিনও রেজাল্ট দিতে পারে অথবা লিখিত আপনাকে কাগজ ফাটাই দিবে গ্রিন কার্ড দিবে কি দিবে না আপনার মাস্টার হিয়ারিং এবং ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং শুভ হোক এবং এটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিয়ারিং আপনি আপনার যে লয়ার প্রসিডিং করতেছে ওনার সাথে আপনার রিসোর্স দিবেন কথা বলবেন সাইকোলজিক্যাল এভালুয়েশন দরকার হইতে পারে যে ফ্যামিলি সেপারেশনের ফলে ফ্যামিলির উপরে কী ব্যাড ইম্প্যাক্ট হবে সো দি মোর ডকুমেন্ট দ্যাট ইউল সাবমিট দি ব্যাডার দি কেস ইস সো সুতরাং আপনার আপনাকে আপনার প্রতি শুভকামনা রইল জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জুবায় সাহেব আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের প্রশংসা করার জন্য আপনার একটা খাওয়া পাওয়া থাকলো আমরা যাচ্ছি বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা কথা বলবো আমাদের এখানে ফোনে যারা আছেন এবং ফেসবুকে যারা আছেন তাদের সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান কমিউনিটি প্ল্যানিং বোর্ড নাইন ব্রংস প্রতিষ্ঠাতা মজুমদার ফাউন্ডেশন আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশনের নানাবিধ দিক নিয়ে আপনারা যদি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সঙ্গে ফোনে বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন আমরা একটু প্রথমে প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপর আমরা আপনার বক্তব্য আসছি জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি সাদিয়া বলছি জি আমি দুঃখিত যে আপনি অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করেছেন জি 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 বলুন আমি কি প্রশ্নটা করব জি পুরো প্রশ্নটি করুন আপনার মজুমদার সাহেব বলছেন জি জি আমার অ্যাটর্নির সাথে প্রশ্নটা হচ্ছে 
যখন গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করেছো তখন আমার হাজবেন্ডও গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিল বাট আমার জন্য अप्लाई করার পরে 2018 এ সে সিটিজেন হয়ে যায় সিটিজেন হয়ে তার সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এন্ড আমাদের কাছে যত ডকুমেন্টস ছিল আমার মেডিকেল আমরা সবকিছু ডান করেছি 2018 এর জানুয়ারি সরি ডিসেম্বরে বাট আমাদের ইন্টারভিউ কল এখনো আসে নাই কবে নাগাত আসতে পারে सफल ना हन कारो साथी देखा तदबिर करते जी जी धन्यवाद जमन इमरान सहेब एक प्रश्न कर शुरूते एफिडेफिडे कि तथ्य देवा उचित नए ये अपना सुनबो आप फोन नहीं हेलो हमारे संगे फोने क्या आलो जी वालेकुम असलम आप नाम परिचय बोले प्रश्न कर नाम जी बोलो तो हाँ मेरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड रिसिव कर सो ओटा 2019 ल सांगेना তো এয়ারপোর্ট থেকে যদি কল করে যে তোমার ওয়াইফ কি আসছে কিনা এয়ারপোর্টে সেল ফোনের জন্য নাকি পাওয়া যায় দেখা গেল যে আপনি বিটা ফেক আপনি ওয়াইফ কত কথা থাকে কেয়ারও করে না রিয়েল ওয়াইফ হলে তো সে এয়ারপোর্টে আসবে অন্তত আর নাহলে অন্তত ঘরে ও স্ট্যান্ড বাই থাকবে খাওয়া দাওয়া রেডি করবে আমার হাজবেন্ড আসবে জি অবশ্যই তো সুতরাং এটা রিজনেবল জিনিসগুলো রাখবেন তবে এগুলো কোন কিছুরই ফয়জন না হওয়ারই কথা কারণ আপনি তো 18 মান্থ এক্সটেনশন পাইছেন এবং এক্সটেনশনের ভিতরেই লেখা আছে যে আপনি যাইতে পারবেন আসতে পারবেন কোনো বাধা নাই जी जी धन्यवाद आमार मना आपने आपना प्रश्न उत्तर टिप पे चन हेलो फोन है आमदेश में क्या चन आपने नाम पोरी चे बोले प्रश्न लिखो बन जी वाले कुम्सा आपने कथा ऑल पोषण दे बच्ची आपने अलग टू काट्से ऐसे कथा बोल बन हेलो आमी आमी नी पास है जी बोलो आमी नी जज थे के बोल ची जी आमार एक टक टेस्ट कर जेहेतु आपने बोलने नहीं दे लेखा एवं बोला दूधर टेस्ट कर भी आपने खाता शोभन ना जरा सिरिजेंसी फास्ट कोट से वो रा प्रत्येक के भालू इंग्लिश जाने ना आ जरा फास्ट कौन है इरा जरा सिरिजेंस तादेत थे का अनुशोभ अनुशोभ आरु बेशी हो जाने अनुशोभ देखा जाओ तो बोल बहुत एक टक क्वेश्चन बोल ही অনেকে এক্সামে অনেক ভালো বাট ইজ নট রিয়েলি রিয়েলি স্মার্ট গাই বা অনেক লোক আউটসাইডে অনেক স্মার্ট বাট এক্সামের জন্য ভালো না সো সুতরাং আপনি হতাশ হবেন না আপনি একবার না পারলে আবার যাবেন পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক রিচোর্স আছে ফুটবেন দেখবেন টেলিভিশন দেখবেন ইংলিশ মিডিয়াম চ্যানেলগুলো দেখবেন তাহলে আপনি ফাঁস করবেন সো আপনার জন্য ফজর্য দুইটাই রিটার্ন এবং স্পিকিং দুইটাই জি জি আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং টেনশন কমিয়ে পরীক্ষা ফেস করলে নিশ্চয়ই আপনার সেটা হয়ে যাবে আমাদের ফোনে আরও বেশ কয়েকজন আছে একটা প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে সবুজ মাহমুদ তিনি লিখেছেন আমার ভাই বন্ধুদের জন্য अप्लाई করেছি 2007 এ আর কতদিন সময় লাগতে পারে शेषेदी कर बस बस बिगिनिंग 
আপনি এটা দেখবেন এবং রিসিপ্ট নোটিস গিয়ে ইউএসিআইএস ডট গভ এবং রাইট হ্যান্ড সাইড এস কেজ স্ট্যাটাস অনলাইন সেখানে যদি রিসিপ্ট নাম্বারটা টাইপিং করেন তাহলে দেখবেন যে এটা অ্যাপ্রুভাল আসছে কি আসে নাই তখন যদি দেখা গেল যে ফাটাইছে আপনি ফান নাই তখন সেটা যোগাযোগ করতে হবে সুতরাং আপনার টাইম হয়ে গেছে কারণ এতদিনের ভিতরে ওনা এটা সবই সম্পন্ন হয়ে যাবে বরং এনবিসি থেকে সিডি আসার কথা সুতরাং আপনি এটা খবর নেবেন যাতে কিভাবে কি হইলো জি তাহলে আপনাকে একটু খোঁজ খবর রাখতে হবে আর আপনার সবার ক্ষেত্রে একটা বিষয় খুব প্রচোজ্য যেটা আমরা দেখতে পাই যে চিঠি আসা চিঠি রিসিভ করা ঠিকানার ভুল থাকা কিংবা বাবা মায়ের নাম এক এক ভাই এক এক রকমভাবে লেখা এইগুলো এক কিছু জটিলতা তৈরি করে ফলে এই বিষয়গুলোতে একটা ইউনিফর্মিটি থাকা ভালো খুব সজাগ থাকা ভালো আমাদের সঙ্গে ফোনে কি আছেন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম সালাম বলুন জি আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে তৃষা বলছিলাম শেষ <laughs> পর্যায়ে <laughs> সামনে ওরা কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা এরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না হইয়া ওখানে দেয় না দেখা গেল একটা বিল্ডিং এর তিনটা ফ্যামিলি থাকে তিনটা বক্সও আছে বা কার কোনটা তারা কি নাম্বার একটা নিচে থেকে শুরু করছে না উপর থেকে শুরু করছে কনফিউজ থাকলে এখানে লেখা থাকে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট তারা আবার ইউএসিএস কে ব্যাক করায় তো এই জন্য একটা স্মার্ট থিং হলো আপনারা মেল বক্সের উপর নিজের নাম লিখে দিবেন এবং যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয় অ্যাড্রেস চেঞ্জের নোটিফিকেশান ইউএসিএস কে দেওয়ার পরেও তারা কিন্তু আগের অ্যাড্রেসে পাঠায় সেটার জন্য ফ্রিকশন হিসাবে মোহাম্মদ সাইফুর রহমান তারপর আছেন হান্নান মোহাম্মদ লিমি তারপর আছেন রবিউল রবিউল সাহেব মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো হয়তো আগামী সোমবার বা বুধবার দিন দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি আসলে এই যে নুসরাত জাহান রাফি বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম আর এই সার্বিকভাবে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন শিওর সো ওয়ান্স অ্যাগেন আমরা গতকালকে নিউইয়র্ক শুয়ার নিউইয়র্ক সহ একটা আনন্দ মুখর ছিল সবাই নববর্ষের নব আনন্দে উচ্ছ্বসিত ছিল আমরা নুসরাত জাহান রাফি এবং তার ফ্যামিলির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং একটা ল্যান্ডমার্ক কেস বলা হয় একটা ঐতিহাসিক একটা কেস ব্যারিস্টার সুমন ফাইল করছে আশা করি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই ধরনের একটা সেন্সিটিভ ইস্যুকে তারা সিরিয়াসলি নেবে যেমন একটা জিনিস এখানে বলতে চায় এখানে যদি কোনো মহিলা এরকম একটা অভিযোগ করে যে কি সেক্সুয়ালি হ্যারাস হয়েছে উইদাউট এনি কোশ্চেন তারা মহিলাকে সেফ হ্যাভেনে নিয়ে যায় মহিলাকে এখান থেকে আইসোলেট করে ফেলে যায় মহিলা সাথে সংস্পর্শে যেন আর কেউ আসতে না পারে এবং অপরাধীকে অ্যারেস্ট করা হয় 
এই ধরনের আইন যদি আমূল পরিবর্তন না আসে এই ওনাকে দোষ দিবেন উনি ওনাকে দোষ দিবেন কারণ সাধারণ মানুষ তো আইন জানে না এবং সাধারণ মানুষ আইন ভঙ্গ করতে বেশি আগ্রহী আইন আইনের প্রতি আইনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের চাইতে সুতরাং বিদেশের আদলে উন্নত রাষ্ট্রের আদলে আইন এবং যুগ উপযোগী আইন যেটাকে বলা হয় এখন এখন হইলো আপনার ভেরি মডার্ন ওয়ার্ল্ড এই যে আমেরিকান সোসাইটিতে আমরা যেভাবে রিয়েক্ট করি এগুলোর ফবাব কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে ফুটতেছে সারা ওয়ার্ল্ডের লোকেরা ওইভাবে মেন্টালি ডেভেলপ সেখানে এই আইনের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আসতে হবে যেরকম পোশাকের পরিবর্তন হচ্ছে রাস্তাঘাটের পরিবর্তন হচ্ছে কলকারখানার পরিবর্তন হচ্ছে আইনও কিন্তু পরিবর্তনশীল যুগের প্রয়োজনে একটা কথা বলা হয় মানুষ আইনের জন্য নয় আইন মানুষের জন্য সো মানুষের প্রয়োজনে এখন যুগের প্রয়োজনে এখানকার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ল নিউইয়র্ক সিটির ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন ল ইজ দি বেস্ট ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানকার সেফ হ্যাভেন সেফ হরাইজন যে প্রোগ্রামগুলো আছে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ থেকে যে ট্যালেন্টেড ইয়াং লয়েরদেরকে সেফ হ্যাভেনের উপরে বিচারকদেরকে সেফ হ্যাভেনের উপরে সেফ হরাইজনের উপরে পুলিশদের আইজিদেরকে পুলিশদের ইন্সপেক্টরদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হোক এবং এই আদলে যদি আইন করা হয় এই ক্রাইমের সঙ্গে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হবে জি তাহলে সহজে একটা ধারণা পাওয়া যাবে সবচেয়ে ভালো আইন প্রক্রিয়ার এবং ভালো আইন সবগুলো ভালো যুগোপযোগী এবং মানুষের কল্যাণমূলক আইন মানুষের কল্যাণের জন্যই সুতরাং আমি একদম আজকে বত্রিশ বছর আইন ফেশায় বাংলাদেশে আমি ল এসেছিলাম এখানে আমি ল স্কুলে গিয়েছি দীর্ঘদিন একটা ল ফার্মের সাথে হতো হতভাবে জড়িত জেনারেল প্র্যাকটিস আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ইভেন ব্যারিস্টার সুমনের সাথে কাজ করতে আগ্রহী দেশে গিয়ে এই ধরনের যদি কোনো আইন ফনয়নে কোনো কাজ হয় বিলিভ মি উই হ্যাভ এ লং টার্মস অফ এক্সপিরিয়েন্স আমরা যেমন সিটি গভর্নমেন্টের সাথে আমরা সিভিল সার্ভিস ছিলাম আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা আমরা দেশের জন্য কাজে লাগাতে চাই সো দ্যাট আওয়ার যদি একটা লাইফকেও সেভ করা হয় আইনের মাধ্যমে অনেক বড় একটা কাজ হবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের মতো বিদায় নিতে চাই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে আজকের মতো বিদায়